，这我们已经在这个呃金属线的这个呃中间的地方绕圈，然后两侧都各绕了三圈哈，就等于是在这个呃天然石腰的腰部的位置上哈。那最好就是这两边可以让它等高啊，不要。差太多，视觉上不要差太多，好。那么我们把这个金属线，把它做成符合这个天然石的这个形状，哈，就是稍微调一下。那我们现在要来，呃，做一个稍微把这个线稍微的上提，来固定住这个天然石，哈。所以在这个正面的地方，就中间上来大概是零点。八公分不到一公分左右，我们把它往内往上折，做一个折角的动作。好，那哎，两侧都要做。那我们要稍微的把这个哎往上提。因为我们的天然石它是有一点点的幅度哈，所以我们要稍微的往上提，然后背面的部分就直接做平的就可以了。等于是最上面跟最下面的一条线要去做造型。是最上面跟最下面的一条线，我们要来做一个弧度，这个是要来卡住那个珠子用的哈。好，那我们可以把这个珠子放进来，看看是不是可以。然后把这个金属线稍微挪一下那个。符合这个天然石的那个幅度，这是背面。好，那这个嗯，在这个要让它跑掉哈，还是要让它等高，视觉上是等高的效果。这个交叉点的这个位置，我们要把它折九十度，上提九十度。度，那我们先把那个呃这个交叉点的位置，用那个细的金属线， 2 8 G 的线，把它、呃、固定起来，这个地方啊，交叉点的这个位置，现在总共两侧各有四条线，那我们现在要用细一点的金属线，就2 8 G 的线把它固定一下。那如果你怕那个线就是。不容易很、嗯、固定的话，你可以先绕单线，先绕先绕这个其中的一条线，绕个三圈。好像这样，我们在单线上哈，哎、欸，绕了三圈哈。那这个最好是呃避开第最上面那一条线及最下面那一条线。那我们把剩下的线先剪掉哈，然后把这个所有的这个八条线。全部绕在一起，缠绕在一起哈，这样。因为我们上面还没有去做固定的动作，所以那个柱子还是有可能会掉下去哈。那先可以暂时不用管它，先把这个哎顶端的地方先把它绕五圈。好，之后我们把这个天然石放回来，可以的话尽量就是不要让它脱落。不要再放进来，要费一点劲。那在这个呃交叉点的这个位置上，呃正面跟背面一样做这样子的效果，把这个线稍微上提，然后来固定住这个嗯、呃、天然石。
之后，我们把这个天然石放回来。可以的话，尽量就是不要让它脱落。背面也是同样的哈，要做这样子的效果，利用这样子把线拉进来哈，把这个天然石卡住。这样子，呃，我们的珠子就固定住在这个金属线上面了哈。那，嗯，剩下来的这个线的部分，在这个上面会有，呃，这个天然石的上面，这里会有八条线。那我们找比较靠这个是背面哈，背面的靠近背面的三条线，最外侧的三条线，我们把它找出来。要看，嗯，这个地方它比较。在上面的，我们就把它拉出来，由上面开始拉。我们总共拉三条线出来，像这样子，三条，然后顺序把它调整一下，就是把它让它顺着三条线。然后这三条线，我们稍微的跟前面做个区隔，把这个线顺好，顺直。然后三条线一起以这个圆柱前的工具夹住这个交叉点，这里上来大约一公分左右，把这个圆柱前，然后利用手指及这个圆柱前的角度，把它往你的方向内侧下折，它就变成一个弧度。好，那。那在呃这个就是缠绕线的这个位置，等高过来的这个位置，这里在以圆圆柱前的尖端，由内往外，由下往上提，那就会变成有一个弧度出来，这样。有一个弧度凹槽凹进去，那我们用刚才的二十八句线，再把这个地方缠绕起来，固定起来。好，那要拉紧。最后这个我们可以稍微的做个造型哈，但这个线不可以直接剪掉，我建议是缠绕其中的一条线三圈，绕单线就可以了。因为这样子，我们会比较确定这个线不会松脱，三圈就可以了。那线我们一样，就是让它在内侧，不要在外。这刚才这样子在外侧剪掉，我们让它朝内再来剪。那剪的时候，这个呃斜口前的这个平的地方要朝这个。要留下来的那个方向，把线剪掉，要留一点点，因为我们要藏进去，再以工具把它藏到里面去，藏到内侧去。那这三条做坠耳的这三条线。我们哎，可以做小小的圈圈放在这个根部，那也可以做比较大一点点的，就是哎，螺旋。那我不可以直接剪掉哈，那我大大概做一点点小小的，呃，螺旋，把它这个地方遮掩一下，这个坠耳的这个地方稍微遮掩一下。
则小小的螺旋，把它这个地方稍微的修饰一下。那这个后面的三条线，我们已经都做了这个螺旋哈，把它，嗯，就是挡在这个刚才缠绕线的那个根部的地方哈，所以前面还没有遮掩，所以它很明显。但是后面呢，已经被我们用这个螺旋把它覆盖起来，所以就不是很明显了哈。好，那现在前面呢，总共会，因为我们本来总数是。条线嘛，那我们刚才做最耳的地方已经用了三条线，所以这个地方还会有呃五条线。那这个五条线我们可以随意的做造型哈，那你也可以加上珠子哈，在这个地方加上珠子，这个随意啊。尾单都还没有收，只是先把上面的部分先做好。就水印哈，那这个呃尾端的部分哈，就要稍微的，就是嗯收一下哈，不是直接剪掉哈，那是收尾的地方，嗯，通常是像这一条线的话是这样子绕，是这个逆时针方向，那这个尾端的收尾就要顺时针方向收回去。需要这个方向，跟这个是这顺呃逆时针，那这个就要顺时针收回来，顺时针方向收回来啊。那这个圈圈我要让它小一点点，所以。是能够线卡线，不要让它都嗯浮起来。朝那个要留下来的那个方向，那这个的话，我只要做一个小小的钩钩，因为我要把它卡在这个地方上，这个侧边的线上。像这样子，就是呃，刚才这个有两条线是在这边嘛，哈，那我有把其中的一条勾住了这个地方，勾住了这一件这个呃背面的这个线，啊，那另外有一条线勾在侧边的线，啊，就是不要让它这样子一拉就会松掉，哈，基本上你如果有勾住线，然后它不会松掉，但像这两条我并还没有勾。所以它这个会比较容易被这样拉出来，好，所以，呃，可以的话，我们就是让它，呃，勾住这个侧边或者是后面的这一，有一条勾住侧边，一条勾住那个背面的线，像这样子，哈，这样子才比较
呃不至于这个你的这个做的造型，因为扯到的时候它会整个变形这样子哈。像这样子哈，我们已经就是把这个所有的线都收完了哈，都固定在这个背面啊，在这个，但是这个你绕过去之后哈。像这个，我有再把它稍微夹住哈、啊，这个地方，它回来的时候，我有让它有勾住那个线，整个包住线嘛哈，像这样子。这边的话，看一下，就是这个线是有包住，这个地方。我有再回来包覆起来，好，它、啊、这边也一样，好，这样子就完成了我们的坠子哈。